原本为大雄私人定制的运动会特训，却变成了没有大雄的地狱狂欢。激流勇进，高空跳跃，疯狂钢琴，徒手引体向上。大雄到底做了什么妖，要让小伙伴们来背这个锅呢？大雄是干啥？啥不行，睡觉第一名。运动会的准备练习中，洋相百出，就算是媳妇儿的打气加油都听得很扎心，还窝囊的逃了特训，打算破罐破摔。看不下去大熊这副废柴样的蓝胖子，答应小伙伴们明天会给大熊来个特训。次日清晨，蓝胖子拿出了人体操纵机，让大熊变成了高科技版的提线木偶，然后在学校的天台上放置了，能让周围变成强迫人运动的锻炼物。设置的时间一到，虽然大熊还想睡觉，可我的身体已经不属于我自己了。按蓝胖子想的，大熊最后会跑进学校，然后被锻炼物强制训练。简直就是个滴水不漏的完美计划，可万万没想到，大雄在人体操纵机的作用下，在施工场地前来了个完美跨栏后，却忽略了防护网，人体操纵机就此报废。虽然不用再被操纵是件好事，可是想到小伙伴们恨铁不成钢的良苦用心，大雄觉得废柴偶尔也是需要努力一下的。学校那边，大家等的黄花菜都要凉了。胖虎和小夫不耐烦地走进了学校。蓝胖子见状大惊失色，连忙叫住他们。可伸出去的脚就像泼出去的水，收不回来了。刺耳的警报声伴随着一阵火花带闪电，整个学校即将变成强制性的训练场。这本是为大雄准备的场地，不到天台上的终点就无法解除道具效果。谁知偏偏只有大雄没进去。想进入教学楼，就得蚂蚁地狱冲刺，跑得不够快就会陷入沼泽。蓝胖子本身吨位就在那儿，还和大雄一样笨手笨脚。若不是大家像拔萝卜一样把他救出来，今天就交代在这儿了。来到换鞋处，数不清的拖鞋突然全都飞了出来。不想在身上留下一堆鞋印子的话，动态视力得过关。穿过漫天飞鞋，走廊又变成了跑步机，还有一颗武侠剧中密室里的铁球。跑得最慢的小夫被撵得一圈又一圈，而想要打开天台的门，就得把泳池、厕所和音乐教室中的按钮都按下才行。限时十分钟，这意味着大家得分工合作。蓝胖子去天台，胖虎去泳池，音乐教室静香去，那厕所就归小夫了。胖虎要面对的可不是普通的泳池，池水不仅冰冷刺骨，还泛起阵阵大浪，必须得逆流而上。小夫刚一踏进厕所，地板就变了样。小夫本来就恐高，看着脚下的深渊都要吓尿了。等待着静香的，则是通过反复横跳来弹奏出规定的曲目，可越跳越快，堪比野蜂飞舞。静香的腿都要拧成麻花了，蓝胖子那边也不轻松，爬上巨型楼梯的难度不亚于引体向上。终于，大家赶在最后一秒按下了按钮，蓝胖子成功打开了天台的门。本以为噩梦就此结束，可等待他们的还有终极赛，大家要在一分钟内穿过浮空的各种巨大化文体用品，才能到达终点，要不然就得从头再来。就这样，他们奋斗到了大半夜。第二天，校运动会终于开始了。大雄信心满满，觉得今天自己肯定行。可大家却已精疲力尽，再也不想听特训之类的话了。如果是你，你觉得自己有信心闯过这个恐怖的锻炼屋吗？